Asante sana mpenzi mtazamaji kama unavyoona wageni wangu washafika ndani ya studio ange kabisa kwanza mjadala wetu wa siku ya leo na tokuwa tunazungumzia swala la siasa na maendeleo kwa ujumla lakini pia tokuwa tunazungumzia kwa sana yale ambao waliweza kujiri katika eneo bunge la Msambweni kule katika kaunti ya Kwale baada ya kuwepo kwa kura ile ama uchaguzi ule mdogo ambapo upande wa naibu rais ukiongozwa na viongozi kutoka maeneo tofauti tofauti ambao wanaegemea mrengo ule wa naibu rais waliweza kupata ushindi kufuatia kushinda kwake Faisal Bader ambaye aliweza kumpiku mpinzani wake wa karibu ambaye ni ule mgombea wa chama cha ODM Omar Boga nini haswa kiliweza kufanyika na pamoja na hayo tunaweza jifunza nini haswa katika siasa zetu na ndipo sasa nikaweza kutafuta mabwana hawa wawili ambao waliweza kuchukua mda wao na kuelekea kule msambweni na waliweza kuendesha kampeni zile za kule na waliweza wamerudi sasa na niposa sasa nikaweza kuwatafuta nikaweza kuambia waje ili tuweze kujadiliana mawili matatu kuhusiana na hali halisi wa ya msambweni kichana hayo kumbuka tungependa sana kukushirikisha katika mazungumzo yetu kuna nambari yoko chini ya runinga yako unaweza kutumia ujumbe ukatuambia tu maoni yako ni yapi kuhusiana na thathmin ya msabweni pamoja na baadhi ya zile siasa ambazo pia tutakuwa tunazungumzia. Karibu sana wageni wangu ndani ya studio. Karibu na mimi hapa niko naye mwalimu John Bali, si mgeni ndani ya studio amekuwa ni mwenyeji sasa. Good to see you sir. Asante sana. Good morning. Good morning to you. Karibu sana. Asante. Right, alafu kule pembeni pia niko naye bwana Duncan Guara. Karibu sana mwa. Asante sana. Bila shaka. Mzima. Niko mzima kabisa. Bila shaka. Ukiona yes. kaunda hiyo ndio hapajaridika jambo. <laughs> Tukianza mwalimu, uh, uliweza kuwa msambweni ndio? Ndio kabisa. Hali halisi ilikuwa vipi kule? Maana sisi tukiangalia kwenye runinga, tukiangalia kwenye magazeti, kulikuwa na mbio nyingi, kulikuwa na kuonga watu kwenye sia kupiga kura. Picha halisi ya msambweni ilikuwa vipi? Asante sana bwana Shadra. Mm-hmm. Msambweni ilichacha moto kabisa, iliwaka kabisa. Na sisi tuliweza kukaa hapo uh, saidi ya mwezi moja tukiwa tutashirikiana na mgombea huru bwana Faisal Badel mm-hmm. ambaye hatimaye alivuka mshindi. Mm-hmm. Na ukweli wa mambo ni ya kwamba ilikuwa ni ya kwamba ni watu wawe na kitu inaitwa mipangilio. Na, na sisi tulijipanga kama team ya yule eh, mgombea huru tulijipanga kikamilifu na tukahakikisha kwamba tumefika katika mtai zote za uh, maeneo bunge ya Msambweni. Right. Na tukaongea na wananchi na tukawaeleza ni kwa nini Faisal Bader ndiye mgombea bora zaidi. Mm-hmm. Na wakatuelewa. Right. Yeah. Bila shaka wakaelewa. Umezungumza nikana kwamba ilikuwa kazi rahisi sana lakini tutakuwa na rudi kwako. Yeah. Unieleze pengine hali ilikuwa vipi ugumu wake ulikuwa yeah, wapi? Okay. Lakini kikuja kwa bwana Duncan, taswira gani ambayo uliweza kuiona kule Msambweni ambayo kidogo utasema kwamba ndio jambo la msingi ambalo inatakikana siasa zetu ziwe hivyo. E, jambo la msingi niliona Msambweni kwanza kabisa ningependa kukujulisha kwamba first of all alikuwa ni mwanachama wa ODM. Mm-hmm. Lakini kama kawaida dhuluma za ODM za kuweka kifua mbele na kuwekelea wananchi watu ku impose people on people mm-hmm. kwa lazima ilifanya Faisal Bader akaona mbali akatoka na akaenda kwa independent ndipo alianza naye siasa zake na tukajiunga na ye kama sisi wanaounga deputy president tuliweza kuona maneno mbalimbali mbali, kama vile afisa mkuu wa polisi alipawa transfer at 11th hour jioni mm-hmm. za moja ambaye ni kinyume cha sheria. Mm-hmm. Hiyo tuliweza kuona hata serikali ilikuwa na mipango mbaya kati ya mgombea huru bwana Fashion. Lakini bwana Duncan umetutajia kwamba alikuwa mgombea ama alikuwa mwanachama wa ODM. Lakini mimi naona kwamba ni kwa uoga wake tu yeye ndio hakutaka kwenda katika nomination. Kuwa muoga kamwe kabisa kwa sababu uovu ya wana ODM na 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 gavana wa Mombasa alioleta mtu anaitwa Boga mm-hmm. alionelea ataki vita hakuna tikiti angepawa kama kawaida wao huzoea kupeana tikiti kwa watu wao na. wanaotaka wenyewe sio wale watu ambao wananchi wamechagua mm-hmm. ndipo akaamua kwenda kwa independent mapema 
na alijua tikiti ya ODM hatapata. Naam. Na ndiye akachukua independent na akaleta nayo ushindi. Kushirikiana na sisi tume camp pale over one month tukiongea na wananchi wanaoishi katika msambweni constituency. Tukiwahamasisha. Mhm. Yes. Na nikiogesea hapo si ya kwamba bwana Fessel alitoroka. Ali Ilikuwa ni wasi ya kwamba uh, naibu naibu party leader wa chama cha ODM alikuwa na candidate wake ambaye alikuwa ni Omar Boga. Right. Na alipiga kifua akasema ya kwamba yeye sasa yeye ndio part, deputy party leader na chenye amesema itafanyika. Mm-hmm. So aliingiliwa na uoga ile uoga ya kwamba sasa kama deputy party leader ndiye amesema huyu ndio candidate wake asipotese wakati aende kwa mchujo kisha baadaye awe ya kwamba kwa time bad right. so aletumia hekima baada ya ku consult na wafuasi wake mm-hmm. mm. nashaka hekima yake <coughs> ilizaa matunda mazuri sana kama anavyosema mwalimu John Badi lakini kumbuka mpenzi mtazamaji ndio mkoko unaalika maua katika mazungumzo yetu kadri ya jinsi tunavyozidi kusonga mbele Tungependa sana kukusikia kutoka kwako kuhusiana na yale ambayo tunazidi kuchanganua hapa. Lakini bwana mwalimu makosa makubwa ambayo ODM ilifanya ndiposa wakaweza kukosa kushinda. Unaweza sema nini? Makosa makubwa ni ya kwamba walikuja wakiwa na kibri. Walikuja bila mipangilio. Walikuja wakipiga kifua. Walikuja wakijua ya kwamba maeneo ya pwani ni ngome yao. Mm-hmm. na wakasema ya kwamba watachukua liwe ni walo mm-hmm. na wakasema ya kwamba wao ni deep state na tena ni system wao mm-hmm. ni serikali mm-hmm. ujumbe hiyo ilifanya wananchi wa msambweni wasituke sana right. eh, waseme ya kwamba okay sasa hawa ndio deep state na sisi tukasema kwamba nyinyi ndio wenu na deep state na system sisi tutakuja kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na sisi tukasema ya kwamba vita hii hiyo mchakato huo itakuwa kati ya Daudi na Goliathi mm-hmm. ambao sasa yule boga ndiye alikuwa ni Goliathi na hata ukiona slogan yake ilikuwa ni ya kwamba boga gi boga mm. power. Mm-hmm. Hiyo inamaanisha kwamba kuna kiburi ndani yake na wananchi hawakubai hiyo idea mm-hmm. ya, ya ya kuja kwa kifua. Mm-hmm. Na sisi tulienda kwa wananchi tukawaeleza na tukawaelewa na wakajua kwamba tuna yani tulijua ni wanataka nini. Mm-hmm. In other words sisi tulichambua na tukajua kwamba ni kitu gani mwananchi wa kawaida anataka ambaye itafanya apige kura. Right. Lakini wao walikuja wakasema wako na government machinery imesemekana ni handshake, imesemekana hii ni BBI candidate, sasa hiyo ndio makosa makubwa. Walileta boga kama BBI candidate. Mm-hmm. Yeah. Bila shaka. Lakini mimi sio ni makosa hapo bwana Duncan, iwapo wewe una feel kwamba tunajua obvious ODM zone yao cost imeshika vizuri sana. Hiyo utakubaliana na mimi ndivyo. Sitakubaliana na wewe ODM katika coast region imedidimia. Sasa hii pengine ndio imedidimia lakini hapo awali ilikuwa ndio imeshika ground. Kitambo ilikuwa imesika eh, ground lakini kwa wakati huu kwa tabia zao mbaya mm-hmm. hata wananchi washachoka na wao. Right. Yes. Kwa hivyo unahisi kwamba kuna ni wananchi wamechoka nao kwa sababu ya mambo kadha kadha pale kwa sababu ya dhuluma yao washaingia ofisini wanafanya kazi kivyao hawapeani supporters employment hawapeani supporters eh, eh, uwezo inavyotakikana mm-hmm. kama chama iliyoshinda ndio maana sasa unaona wafuasi pia wameanza kuchoka na wao mm-hmm. na kupiga kifua kwa wananchi ambao walikuweka kwa uongozi ndio imefanya wamedidimia kabisa hata IBBI hiyo mm-hmm. haitakuwa supported kwa sababu sasa hivi pia hata IBBI hiyo wanabwagia wana watu hawajaleta isomwe Mm-hmm. Hao wewe kama wewe mwenzangu umewahi kuiona na umewahi kuisoma wananchi hawajaisoma magazetini wa... nimeiona magazeti ni, ni kwa magazetini lakini mm-hmm. hawajaileta mashinani ili no. wananchi waisome mm-hmm. ili wa, waamue kivyao wao wamearakisha kuchukua signatures na wanataka kuenda naye hivyo hivyo bila wananchi kuisoma wananchi hawaijui mpaka sasa wananchi haijui ni kitu gani ni document aina gani mm-hmm. hiyo ni mambo ya wakubwa huko peke yao ndio maana sisi tuna Tuko katika upande wa mrengo wa deputy president tunaipinga mm-hmm. na tutazidi kuipinga kwa sababu haina manufaa ya wananchi wa kawaida. Right. Na makosa yengine bwana mm-hmm. Sada kabla nikiongezea makubwa ambayo yalifanyika na ikafanya ODM wakose ni ya kwamba walikuja waka, waka, wakawa wana, wanatokana gavana wa kwale. Ikawa sasa huyu boga anasema 
gavana wa kwale amepoteza network mm-hmm. ni huyu ni mtu ambaye amefanya maendeleo na utafiti ilipofanywa unajua siasa mwalimu uh, lazima utafiti ilipofanywa utafiti ilipofanywa Kenya nzima ilikuwa uh-huh. nambari mbili baada ya magavana ya 47 right. lakini walikuja wakasema huyu gavana amepoteza network ana mwelekeo ana mbele wala nyuma na wananchi wanaona maendeleo ambao amefanya pale <laughs> na yeye na naibu wake bi Fatuma Achani, Achani. Right. waliungana pamoja pamoja na serikali nzima ya kwale na wakasema kwamba hatuwezi kutawaliwa kutoka Mombasa mm-hmm. na kwa hivyo hiyo kiburi ya watu Mombasa asa uongozi wa wa, 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 wa ODM mm-hmm. hata ukulipoona secretary general bwana uh, Edward Sefuna alipofika mm-hmm. pale hakuna ujumbe alikuja naye ambaye anaweza ku convince watu wa msangweni party leader wa ODM alipofika pale badala aseme ni nini kitu gani nasumbua inaweza kuleta maendeleo katika maeneo maeneo ya msangweni mm-hmm. akasema huyu candidate ni wa BBI huyu Musipo mchagua basi BBI itakuwa imedidimia. Mm. Wada hicho kasema tutaanza kusema kwa Kiingereza Kenya is not having a shortage of fools. Right. Yaani wajinga wa, wa wajapungua wa, 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 wa wajinga yani yani ODM waase kufikiria kitu kingine wajua kwamba sasa watu hawataki psychopaths. Mm-hmm. Eh hey, wanataka maneno ambayo yanawashika. Right. Lakini hmm. uh, takukosoa maana yake wewe umesema kwamba wakati sifuna alikuja hakukuja na kitu tangible kwa mm. watu wa msambweni mm-hmm. vile vile hata ukisikiza wale baadhi ya viongozi kutoka ile pande nyingine kwa mfano Oscar Sudi pia akikuja mimi sikusikia kikuja na uzito wote wa Oscar Sudi hakuja na uzito wote lakini alikuja na maneno mazuri maneno matamu Oscar Sudi tulikuwa ko naye hata mimi ndio nilimpokea kutoka kwa ndege. Mm-hmm. Na tukaenda naye mpaka kwa scenes ya siasa. Right. Na hakuna pale alitoa maneno mabovu. Patusi ba, tulisikia. Na alikuja akiongea na wananchi, akiwabembeleza, akiwaomba wampigie candidate wao ambaye ni feswali wampigie kura. Mm-hmm. Alikuja na maneno mabaya. Mm-hmm. Na nikiongezea Oscar Sudi alikuja hata kama labda kama ulisikia alitamka maneno mabaya acha nieleze alikuwa na respond kwa sababu deputy party leader wa ODM alisasa sema anataka uh, naibu rais aje msangweni mm-hmm. wapatene wakutane wa ana kwa ana mm-hmm. so Oscar Sudi alisema sisi ndio watu wake wa mkono mm-hmm. wapi huyu mtu alikuwa anasema tukutane mm-hmm. sasa yeye alikuwa ni hisia yake tu ana, anatoa feeling Oscar zake Sudi kwa nini alisema... mwalimu Deputy President mwenyewe hakufika pale. Kwa sababu ni jambo ambaye haikumuhusu zaidi kulikuwa kwa na watu wake kama bwana Gwana na bwana Mbadi wako katika uwanjani <laughs> na tulikuwa tumetosha. Sio si haikuwa jambo kubwa ya kumfanya Deputy President afike na ile hali sisi tuko pale na we took charge mm-hmm. na tukashinda. Were you confident mko mnaenda kushinda? We, we were Bila very shaka. much confident. Ama ni bati no masira. Way, no way. we were very much confident. We talked to the people on the ground tumeorganize ground wao wanakuja na vishindo dakika ya mwisho wao walikuwa na nia yao kuja kuonga IBC mm. na kuonga our agents mm. na kuonga wananchi na tulisil hizo mashimo zote hata in the last minute wakati tumeenda kwa tiling center tuliweza kushika masanduku mbili ambayo walikuwa naleta washapiga kabisa wamejaza ili watushinde naye mimi na bwana mbali na wengine tulikataa katakata Mm-hmm. I ordered the 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 the, the, the OCPD lunga lunga watoe hizo vitu nje haitaingia na haikuingia mm-hmm. na wakarudi nazo kule sehemu walizokuwa wali, mm-hmm. walipanga ma, maneno mabaya mm-hmm. sisi hatu kwenda kwa kwa ubaya lakini pia ile upande mwingine eh, hata tuliweza kuona video zikitembea katika mitandao ya kijamii kwamba upande wenu mlikuwa mm-hmm. pia mnashiriki katika kuhonga wapiga kura hiyo kitu sijawahi kuona na macho na haikufanyika na kama muda nataka kutuwekelea uchafu video ilionekana mheshimiwa wasemani video ilionekana na you cannot prove anyway that alikuwa wanapeana nini mtu mm. anaweza kuwa anapeana documents zake kama out of secrecy and some some other documents kupeana right. kwa agents wao mm-hmm. uh, yoyote ambaye anaweza kujua athibitishe ni pesa ndiye alikuwa anapeana pesa zinajulikana sura yake unaweza mm. kututolea pali utuoneshe hii ni pesa na ni noti aina gani Okay. Kwa hivyo hizo zote ni, ni kutapa tapa. Mm-hmm. Tapa tapa. Ni kutapa tapa. So na. going forward mwalimu. Yeah. <laughs> what does hiyo uh, kushindwa kwa ODM inamaanisha nini going forward? Inamaanisha kwamba the writings are on the wall. Na siku za uzoni hata um, uchaguzi zile mdogo mdogo ambazo zitafanyika kama zile uh, machakos kule sehemu za Bungoma, Kakamega mm-hmm. na kadhalika. Inamaanisha kwamba naibu rais wa Jamhuri ya Kenya anachukua ushukani mm-hmm. na watu wake wako chonjo 
na kuna watu ambao wamesoma kuna watu ambao wamenyenyekea na wanaweza kusoma ground right. sisi katika upande mrengo wetu kule tuko na watu strategists mm-hmm. ambao kasi yao ni kufikiria tu lakini ukileta nyoko nyoko kuna watu wanatuma <laughs> wanakujibu uh-huh. sasa deputy president ajibiane ni watu right. kuna kuna watu wake kama kama jibo wake wanaweza kukujibu mm. ikiwa unakuja kikifua wakina Oscar mheshimiwa Oscar Sudi atakukujibu atadeal na wewe lakini ye sasa katika kiwango yake ako juu mm. na isitoshe huko tusambueni walikuja wakaita machifu na naibu wao na mabile jellers na, na wakaambiwa ya kwamba nyinyi msipo waunga mkono candidate wa serikali kasi yako itaisha mm-hmm. wakapa wakapeana nini wakawapatia pesa waongee na watu lakini watu walisaamua ya kwamba liwe liwalo fesel ndiye watamchagua right. walijaribu kwa vyo vyote na hiyo system yao na ikafail going forward kitu inaitwa system na deep state haitakuwa na nafasi katika uchaguzi wa 2022 Aita kwa na nafasi katika uchaguzi mdogo yoyote hata kama ile ya Nairobi bado pali mkono wa deputy president itakuwa ndio itashinda bila shaka na tumejipanga right mm. tutakuwa umeniambia tutakuwa unaniambia mmejipanga vipi naona vinye mnajipiga kifua sana kwa ushindi ule ni lazima tujipige kifua kwa sababu tulishinda kihaki Aha. tulishinda wazi peupe na tukawashinda tukawapiga na chini mm-hmm. na hata hivi sasa we are on our way to matungu on, fo- on 4th of march mm-hmm. na bila shaka tutakishinda kwa sababu upande wa deputy president is strong enough mm, strong enough and we are capable right yes okay we have uh, the party deputy party leader wa ODM ambaye ni governor wa Mombasa Mr. Hiki Hassan Ali Joho mm. ni mtu ambaye katika siasa za ODM na katika eneo la Pwani ameshika sana ambapo tumeona kuona kwamba kila eneo akanapokwenda kupiga siasa kama kuna by election pale anachukua ushindi lakini wakati huu aliweza kushindwa je kwa upande wake we unaweza sema kwamba ndo mkoko unalika maua kwamba ile uzito wake aliyokuwa nao katika eneo la pwani unapungua umaarufu wake ushadidimia mm. na haipo tena right hiyo ni kitu imethibitika na itaendelea kidhibitika hivyo. Lakini kuteleza si kuanguka. Tunamjua vile alivyo uharufu umeisha. Sisi ndio wenyeji wa Mombasa. Especially me have been here over 50 years. Na kuna kitu ambaye ninaweza kubahatisha ati ni aurongo. Nikiongea kitu naongea ukweli. Mm. Yes. Isitoshe uh, umaarufu wake sasa hivi imedidimia kwa sababu unakuta uh, kienda hata kwale akienda hata taita taveta akienda hata kilipi apati marafiki na yeye kama angekuwa ni kiongozi bora angekuwa analeta watu muhimu katika pati lakini pati ya ODM maeneo ya pwani hapa atuoni watu waki waki cross kutoka sehemu zingine wakijiunga wakijiunga na ODM mm. na hiyo ni jambo ambalo linatendeka Kenya nzima Kenya nzima atuoni watu wametoka jubli wanaingia ODM mama wametoka mrengo gani wanambele ODM ila tunaona watu wanatoka ODM wakienda simu sasa inamaanisha hii nyumba inaitwa ODM iko tatizo iko kitu Ta- iko kitu. tatizo liko wapi limekaa zaidi ya miaka in fact it's one of the parties in Yesimama hapo sasa hapo sasa matatizo ya ODM inatokea ku, kuanzia inaanzia kule uh, Orange House mm-hmm. na sehemu inaitwa um, Capital Hill Capital Hill mm-hmm. pale ndio kuna cartels <laughs> wakisikia kuna by election kuna wengine wanajifanya wanaenda kwa ground wakilala uh-huh. kwa hoteli ya wanafanya research mm-hmm. na kila mmoja anataka mgombea anamfuata anamwambia leta la kifulani leta la kifulani wewe ndio tunamwambia msee wewe ndio umetosha mm-hmm. sasa hawa cartels wanakoroga wana ODM na bado wataendelea kuwakoroga kwa maana sioni cartels ya ODM wakitoroka wako wamekita msisi pale Orange House mm-hmm. wamekita msisi Capital Hill mm-hmm. na hiyo itawa, itawa cost na bado itasidi kwa cost kupenda pesa na ukora ya kujifanya ati huyu ndio chama inataka yani mimi nikiwa ninaweza kupiga picha karibu na mheshimiwa uh, Raila mm-hmm. nina kuambia na kuomba mimi naona tuko tuko na yeye leta la kibili tutaongea na yeye hizo zote wanakunywa nazo pombe wakivuta nazo bangi mm-hmm. wakiona ya kwamba wata, watashinda kama vile pia Joho alileta huyu boga apige picha na president wa Kenya Uhuru Kenyatta ili onekane yeye ni mtu wa serikali tuliwaangusha na tukawapiga na chini mbali na kupiga picha na president bwana nanka we better be honest kwa unfair kwa bwana boga 
hapo awali tuliona kwamba Jubilee party ilisema kwamba haita field candidate and watu wanasema kwamba ni kutokana na insubordination yenye Ruto anazidi kumuonyesha bwana rais ndipo alienda ku support bwana Faisal Badel Ruto anatumia his democratic right and constitutional right hajaenda pale pabaya he would have been in court kama ambe ali, ali, alifanya makosa fulani right. kwa hivyo Ruto is exercising his democratic right ndipo maana watu wamemuona kama ambaye ndiyo kiongozi ambaye anaweza kuongoza watu so you mean, safi you mean kwamba exercising your democratic right mm. while you are subordinating your boss it's okay oh, unajua hii ndio freedom of, of expressions ambayo tulipigania na ndio maana kibaki alidhinisha 2010 mm-hmm. ya kwamba unaweza kuongea uhuru uwezi kulazimishwa na mtu atakuwa kuwa ni bosi wako uko na uhuru na wewe kuipinga kitu na nieleze vizuri mm-hmm. oh, oh, naibu rais hajafanya makosa kwa sababu bana Faisal akiwa alijitoa ali kwa ODM akawa mgombea huru yeye ndiye ali face uh, naibu rais akamwambia naomba unisaidie naibu rais hata hako kanyaga kwale hako kanyaga msambweni yeye alituma tu watu wake kwamba kuna ndugu hapo ameomba usaidizi isitoshe naibu rais aja ana chama mm-hmm. iliposemekana kwamba jubilee hajaweka candidate angekuwa kuna chama chake na akaleta mtu wake ingesemekana kwamba amefanya makosa mm. yule alikuwa ni mgombea huru ile kitu alimpa ilikuwa ni moral support and maybe material support mm-hmm. uh, ambapo uh, to me is not in subordination right yeah it can never be quoted kuwa yeah. subordination hapana <laughs> la sa right <laughs> there is tough between ama let me not use the word tough hiyo hiyo vuta ni kuvuta ambao yeah tumezidi kuiona kwamba ile ndoa ya bwana Uhuru Kenyatta na naibu rais William Ruto inazidi kutenganika kutokana na hii kura ya msambweni manake tulisema kwamba jubili ilisema hatutaweka candidate tutasupport yule wa ODM kisha tunaona kwamba upande huu mwingine ambao kiongozi wa chama amesema kwamba hatutaweka candidate lakini deputy wake amekwenda kusupport mwingine kupinga yule mwenye tulikuwa tunasap tumesema tutasupport kwa sababu deputy president hakuwa consulted yeye yeah, ameona tu ati sisi kama jubilee hatutaweka hatutaweka candidate ndipo maana kijana alipoenda kumuomba nipe support akawatumia majeshi kama wakinagwara namba na mbadi mm-hmm. na tukaitimu na tukakuja na ushindi right yes so there is no problem with that there is no problem with that ndo haita watakusema kwamba haitaleta ile ndoa kabisa ndo tuone na tanganyika inajulikana wazi bila kuficha bwana nani mm-hmm. ya kwamba bila Ruto uhuru wake kanyaga state house kama president muungano ya Ruto na uhuru ndio alimfanya La, lakini they both played a role si hatuwezi hatuwezi sema kwamba asilimia kubwa kwamba ni Ruto asilimia kubwa that is a fact ilikuwa ni Ruto hiyo ni wazi na ni ukweli na i can prove anywhere mm-hmm. yes asilimia kubwa ilikuwa ni support ya Ruto right. Ruto angekuwa hayuko hawange pata hange pata president kukalia ile kitu lakini hata ruto peke yake pia hange pata kama angelikuwa eh, wakati wake hajafika ndio hiyo walielewana uhuru kumi, ruto kumi. naam sasa uhuru anaelekea kumaliza yake vile walivoelewana na ruto yeye yeah, sasa ndio ame bridge contract na isitoshe mimi sioni kama kuna tofauti kubwa kati ya rais na naibu wake mimi naona hii ni mchezo wa siasa hao watu ni marafiki hao watu wanakunywa chai hao watu wanaongea hao watu, hao watu wanaongea vizuri na wananchi ndio wana, wanafanya wana create onekana kwamba kuna tofauti kubwa mm-hmm. mimi naona hao watu wanacheza siasa na itaka pofika 2022 wale ambao wanadhani ya kwamba kuna rift between the two president na president wata, watakula huu na hasara juu mimi mm-hmm. ninaona wako pamoja ijapokuwa deputy president amechukua hiyo njia kwa sababu kuna kateli wameingia katika jubilee kama yule mzee mradi ile wazee wa kinatuli hawa wazee ambao wao wa, vile wanataka wanataka ifanyike mpaka sasa wanapuuza deputy president sasa deputy president pia anawaambia kwamba mimi bado niko tuseme tuchukue tu kwa mfano juicy saturday deputy president alienda katika county nne alienda kericho kwa function akaenda bungoma kwa function akaenda embu kwa function ile mashishi ya nani nyaga na akarudi tena akaingia narok basi wacha niwaambie 2022 atakuwa na visit over 10 counties per day is energetic is workaholic and is equal to the task kwa hivyo wale ambao wanataka kushirikiana nao wajipange vizuri 
Right. Wajipange vizuri. Anasema ndio wanajeshi wa naibu rais ambao walitua kule Isambua ni na wakaleta ushindi. Si wengine wageni wangu nani ya studio. Mwalimu John Badi pamoja na Bwana Duncan uh, Gwara pa wanajaribu kunichanganua maswala ya kisiasa lakini tukirudi uh, tukimalizia malizia katika ile swala la msambueni ili tuweze kuingia katika swala zima la bibi ya kidogo kwamba kuna tofauti ambayo ilionekana wazi kwamba kuna hapo awali tulikuwa tumezoea kwamba wapiga kura wataweza kushawishi kushawishiwa na viongozi tu waweze kupiga kura lakini kutokana na hii kura ya msambueni wale wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba kidogo wananchi wameanza kuamka na kwamba wanaangalia mtu hawaangalii chama wanaangalia utendakazi na sera hiyo ni ukweli kabisa mm. wananchi wameamka mm. walikuwa wana, wanapenda wafuazi, wa, wa biongozi wao wakienda wa, wa, wa zaidi lakini sasa washaona wanadanganywa na false promises sasa wameshtuka mm sahi hawatapeleka chama na watu waangalie chama right. watu wanaangalia individual mm. na, na yale ambayo amefanyia wananchi na yuko vipi na wananchi mwalimu can that extend to 2022 e, kabisa 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 bila shaka 2022 hatutaangalia chama wagombea huru hata kama uko kwa chama uko kwa ODM si kwamba ukiwa kwa ODM we ni mbaya maana mm. tutakuangalia kama mtu tutakuangalia depending on your ability capability and potential hiyo right. ndio tutaangalia sisi wananchi wananchi hawata kuangalia kwamba madamu wewe uko kwa chama fulani na party leader wako ni fulani tunakupa hiyo ndio shida ambayo inakumba nchi yetu mm. ya kupigia watu kura kwa msingi ya kwamba yeye ni wa chama fulani kwa sababu wananchi wa, wa chini shida zao asitatuliwi na chama mm-hmm. shida zao zinatatolewa na mwananchi ambaye yako mashinani shida zao zinatatolewa na yule ambaye wamemchagua yule ambaye wako naye karibu sio chama na viongozi wa chama kwa hivyo sasa kwenda mbele ni ya kwamba wa Kenya wanaendelea kushtuka wa Kenya wanaendelea kuerefuka na 2022 aitakuwa business as usual right yeah it will not be business as usual yeah kizungu kisafi hicho utajua ni mwalimu lakini mwisho kabisa kwenye swala la msambweni katika gradio katika tv kwenye magazeti walikuwa wanasema kwamba msambweni ni vita kati ya naibu rais na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga hizo ni propaganda ya kisiasa mm-hmm. msambweni ilikuwa piwa kati ya boga na faswal mm-hmm. na imedhirisha wazi faswal ameshinda kihaki na wananchi wanampenda right. boga kwa sababu alikuwa hapendi na wananchi alipokuwa MCA alipeleka mswada katika county assembly ya Kwale ya kufukuza wafanyabiashara wadogo wadogo katika ufua wa bahari wa, wa huko Diani. Diani. Right. Alafu alikuwa hapendi watu wanaotoka mbali kama makabila mengine wanaoishi pale wanaofanya biashara pale wasipate basari. Mm-hmm. Kwa sababu ni mtu ambaye ashajulikana na wananchi wa pale hangeweza kupita. Kivyo vyo hata akija tena atapigwa na chini. Tabia yake ni mbaya na inajulikana na wananchi wote. Isitoshe hiyo tabia uh, ni ya kwamba hiyo hiyo mm, swala nzima ni ya kwamba ilikuwa ni kati ya tangatanga na kieleweke. Hiyo ilikuwa ni propaganda kuleta watu ili, walidhani ya kwamba hiyo itafanya wananchi wafurahie kwamba hapa kuna Ruto, hapa kuna Raila. Waka forget ya kwamba hapa kuna Faisal na kuna Boga. Right. Hiyo ilikuwa ni hizo hizo ni propaganda za ODM na mimi ningependa kuwashawishi watu wa ODM. Badilisheni mbinu. Hizo mbinu zilitumika miaka mikumi zilizopita. Waacheni ujanja. Ujanja kusema ukiona mtu wa Cosmart nasema huyu ni tangatanga. Uki, ukisema mtu ni tangatanga usidhani ya kwamba una add anything. Instead unafanya watu washtuke kwa nini unaongea hivyo. Right. Sasa hiyo ni inafanya walete washindi wa na bado watashindwa kwa sababu kasi yao ni wakiona mtu bright huyu ni tanga tanga wakiona mtu anafanya maendeleo huyu ni mtu wa tanga tanga mm-hmm. eh, na tuliona hata wakati wa kibaki miaka 10 20 iliyopita tumekaa tumekaa katika siasa watu wetu wanapoona mtu wa smart hata ukifanya rambe hata ukifanya maendeleo na unataka kusimama unaambiwa wewe umetumwa umetumwa na mtu fulani haitawasaidia ujanja hiyo wananchi wameshtuka na sasa wanaangalia viongozi sio maneno yenu machafu. Right. Na hata tukiwa msambweni walikuwa wanatutolea vitisho ili tuwe waoga tusiendelee na kukampenia mtu wetu. Mhm. Haikufua dafu tumeendelea 
vitisho vyao haviku tuzuia kuenda kwa kila kona maana tuliwatangulia mm -hmm. na tuna mbinu ya kihali ya juu maana mimi ninapoongea hapa naongea kama one of the second liberator in this country and it is known if you are doubting me go to archives utaangalia vitabu kama za societies magazines right. you mm -hmm. get done can you know where i wrote to the president moi mm -hmm. during those times right why was it on tv to tosha kwamba ma mimi ni mgombeaji wa haki za kibinadamu mm -hmm. si, si mm, na sisi sisi na hivi sasa BBI haitasaidia mwananchi wa kawaida kuanzia sasa nilipo hapa kwa studio yako na ipinga in totality mm -hmm. kwa sababu haitaleta manufaa kwa wananchi wa kawaida right. tunangoja kamanda wetu wa, atoe tu order tuipige na chini <laughs> Okay. <laughs> Raila Ndinga alipokuwa msambweni alisema kwamba kushindwa kwa boga mm. ni kushindwa kwa BBI. Basi ndio alisema ukweli sababu amejua sasa BBI hakuna popote inaelekea. Right? Hata akisi, akileta hata ileta tu kwa kuileta lakini itapigwa na chini. Mm -hmm. Iyo ni hiyo ilikuwa ni yake, mali yake mwenyewe. Si eh, si mali ya wananchi. Naam. Mwalimu kupinga kwenu kwa BBI unapinga kwa sababu muko kwa ile mrengo wengine ambao inapinga ama unaipinga kutokana na wewe mwenye umeisoma ukaona kwamba hakuna cha msingi pale ndani e, atuwezi mimi kutoka kwangu mimi siwezi kusema naipinga vile ijapokuwa mm -hmm. uh, kuna mambo kadha na wakada ambaye eh, naibu wa rais alienda ali race from the word go kuanzia kule bomas mm -hmm. na alipo race na ukaona kuna sehemu watu mbalimbali ikiwa kuna mabadiliko BBI tunaweza kuipinga kwa sababu vile inaletwa inaletwa kwa kifua mm -hmm. inaletwa kwa njia ambayo sasa watu wanalazimishwa people are being forced to accept BBI tuliambiwa mwanzo ya kwamba akuta ongeswa dot wala kutolewa iko hivyo hivyo mm -hmm. lakini tumeona baada ya bomba tumeona mabadiliko ina, iko katika BBI right. ndio sasa sisi tunasema mabadiliko yaendelee mjadiliano iendelee jinsi naibu rais ali alinena wasitupigie kifua kwa sababu nguvu ya wananchi ni kubwa zaidi kuliko wale wachache kwa hivyo sisi tunaipinga kwa sababu tunaona kwamba kuna nafasi ya consensus mm -hmm. tunaomba iwe kuna kitu inaitwa consensus ili watu waelewane vizuri mwalimu tutafanya consensus paka lini we need to move on na hii kitu tumalize mara moja asante sana Hakuna kitu ambayo imeharibika. Juzi kutoka Bomas wamebadilisha vitu. Kwa nini hii hawezi kubadilisha? Walibadilisha wale ndani ya wiki moja. Kwa nini sahii wanasema hawezi kubadilisha zile contracts za naibu rais? Mm -hmm. Kwa hivyo sisi kama wafuasi wa naibu rais tunamuunga tuna mkono. Ikiwa hakuta kuwa na mabadiliko na consensus na mjadala wazi. Eh? Na hiyo mjadala na consensus kutingana na mpengele ameidentify. Ame, ame, ame Ni siku mbili tatu wamesabadilisha. Mm -hmm. Si kitu ambayo inataka mwaka ibadilishwe wow. ijapokuwa ile kifua na kichwa ngumu ya watu wa ODM ya kupeleka vitu kifua kifua bado ina yani bado wakiota waki wanaona tu kwamba kila kitu ni force mm -hmm. eh ndio sasa party leader wa ODM alipo enda msambweni badala awe advised aende na ujumbe kamili alifikiria kwamba hii BBI hii ndio sasa huyu ndio candidate wa BBI na akianguka BBI ameanguka nataka niseme kwamba ulimi ina usito jinsi alitamuka na ulimi wake na hakutuma mtu aseme na haja niwaambie kwamba ni wasi BBI imesanguka asubuhi na mapema bila shaka na ikiletwa tutaipiga chini mm -hmm. below the belt bila shaka mm. bwana Duncan yes. kuna ile hali watu wanasema kwamba upande wa naibu rais Unajaribu kuleta picha fulani ionekane kwamba hii BBI ni ya ODM na japo kwamba BBI ililetwa kwa manufaa ya mwananchi wa kawaida BBI kwa sababu watu wa ODM na ODM chief ndio wameiweka kipaumbele wajua mkiwa katika pamoja kama viongozi lazima mkubaliane lakini ikiwa tuko na wewe na wewe utakuwa una ignore my request mm -hmm. itabidi na mimi pia nikukatai hizo zako kwa sababu hakuna wewe maelewano no kuna mambo mengine ambayo yamewekwa pale ambayo tuliyatoa katika wakati tulikuwa tukileta hii, eh, hii katiba mpya wao wanataka kuiregesha kinyume cha sheria ili wawe wakitawala watu kinyume cha sheria ndio mm -hmm. naibu rais na wananchi wanaiona hizo vipengele wanairegesha vitu ambayo tulitoa nje right. sasa wanairegesha kinyume na sasa ndio 
tumeona mapema na tunawakataza hatutakubali na hizo vitu kwa nini kwa nini upande wa naibu rais mwalimu mnaonyesha hiyo plain hot and cold amuja am, sema kwamba sisi tunaipinga sisi tuna support yani muko katikati unasema mimi naipinga kwa sababu ya hii na ninaiunga mkono kwa sababu ya hii yeah. why don't you stay with one stand Uh, sisi nataka uh, niliwambia nilikwambia hapo awali ya kwamba naibu rais ako na watu ambao wanamshauri na ako na washauri wasomi wa wakali kabisa mm. ambao wako very sharp mm. hii swala nzima ya kumpeleka mbio akatae haraka haraka sema amekataa ilikuwa ni mpango ya watu wa hao watu wa ODM na viongozi ilikuwa ni kwamba akikataa sasa yeye atafute fedha ya ku, 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 ku sponsor hiyo mambo ya no mm-hmm. Aishiwe mapema ikifika 2022 iwe ni ya kwamba ana fedha. Mm-hmm. Sisi tuko bright tunasema tunataka consensus ili kitu ipite bila bila kupigiwa kura. Kwa sababu Kenya iko na deni saidi na tax iko juu. Tunasema hii pesa mabilioni ambayo inapelekwa kwa BBI. Kwa nini tusikae tu kwa meza tuelewane ili tupitishe bila kuweka competition. Hii competition ilikuwa inaletwa ya yes na no ya kwamba watu wa no watafuta vile watatafuta pesa vile watasponsor kampeni za no na yes wao ni kwamba wao ni serikali wako na pesa imewekwa kando na hii ingine naibu rais atafute vile ata sponsor sisi tuko bright na tumesema tunaona mbele ujanja wao tumesaaona hiyo ndio sababu tunasema iwe ni consensus ili kila kitu tukubaliane kwa mesa what, what amount of consensus do you want wakati maoni tuli watu walipewa kazi wazunguke kuchukua maoni walichukua Mukaleta BBI report 1 ikajidadijadiliwa mukasema tufanye marekebisho mwenyewe umekiri kwamba ilifanywa marekebisho kuna baadhi ya vitu viliondolewa vikawekwa what more do you want and how do should this consensus be done maana hiyo ndio inawachanganya watu wengine wanasema uh, kwamba nyinyi mnaitisha consensus ya kivipi tunatitisha consensus kwa sababu naibu rais alisaa eh, leza kuna sehemu pengele pe, pe, tofauti tofauti alisaa sema hapa fanyeni hivi hapa mkifanya hivi ingekuwa hivi sasa hapo ni inatakana ni siku moja tu mm-hmm. ama lisani moja tu tayari narekebishwa ukisikia watu wanasema consensus gani consensus gani hata wao wenyewe walisema kwamba hizi vitu mnaibu rais anasema ni sawa kabisa ijapokuwa amechelewa sisi tunasema hajachelewa kwa sababu kama angechelewa kutoka bombers awange fanya marekebisho siku ile tuliambiwa mtu yeta baya anataka marekebisho sasa kuna na wale rekebisha hata leo tunaamini ya kwamba yale machache ambayo yeye amepoke holes sinaweza kurekebishwa isitoshe wakati watu walikuwa wanasunguka wakichukua maoni ya watu maoni ya watu wengi haiku haikuwekwa katika BBI na ulisikia ba groups wengi wakilalamika kwamba hatuku hatuku yale tulisema hayakuwekwa kwa kwa BBI. Hizo groups mwalimu isu... zinakwanga na masponsor wao itakuwa umetumwa. Eh. <laughs> Haya lakini utakuta kwamba BBI swala swala nzima ya BBI ni ya kwamba kuna watu wachache wanalenga jambo fulani hasa katika structure ya ya governance. Uh-huh. Unaona ile uh-huh. executive structure pale. Ili sasa na wanadhani ya kwamba mtu akichaguliwa yeye atachukua hivi na hivi. Nataka nikwambie bwana Fred mm. ya kwamba sisi katika mrengo wa, uh, wa, wa, wa deputy uh, president tuko tayari. Wakileta BBI waspitishe hivyo tunajua kwamba 2022 deputy president atataunda serikali, yeye ndiye atapoti hiyo prime minister deputy kila kitu. Tuko sawa. Kama watakataa vile tumesema bado tuko sawa kwa sababu ukweli wa mambo ni ya kwamba 2022 this William Samoi Ruto is the best bet for presidency right. na atachukua mapema. Mm-hmm. Tutarudi hapo kwa 2022 manake gazeti pia pale limeniambia kwamba wabunge wasema Raila atawania urais mwaka 2022. Bwana Duncan. Yes. People are saying tanga tanga win muna buy time. Kwamba mnataka kupush tu time ifike 2022. Hamtaki ili fadendam tuifanye hapa katikati. That's why mnakwenda mkituregesha nyuma sisi tunataka kusonga mbele na BBI you are taking us back kwa mambo ya consensus. Kwa nini tuende kwa referendum na ile hali watu wanaweza kaa chini wakaelewana na maneno yaishi na to save people's money. Do you think it's possible ku ku, ku chini? Yes it is possible. Isipokuwa wakileta kifua wakatae. Lakini we want to give wananchi nafasi wachague between this and this. Unajua hiyo ameza ni baina watu wengine kadhaa kidogo unajua wananchi wame wame wamewekewa mzigo mingi sana ambaye hiyo 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 ikiendelea namna hiyo itazidi kuongezea wananchi mzigo kifedha maana itatumika pesa 
na mwananchi wa kawaida ndiye atalipa hiyo mzigo mm-hmm. kwa hivyo tunaoonea wananchi huruma mm-hmm. ili wasizidi kuongezewa mzigo na mzigo wanaobeba ni mzigo since when did you even start kuonea wananchi huruma the kitamo mpaka maldipati tuanze kupigania ingia tulikuwa tunaona eh, udhulumu ya serikali ndio maana tukale, tukaleta maldipati ili wananchi waliona mzigo ilipungua kidogo lakini sasa wame eh, na hizi ujenzi ya Kenya na inajidai na inaleta kupitia kwa wachina hii imefanya wananchi wakabeba mzigo mkubwa mno ambaye hawawezi right. na pesa wanakopesha kiolela kiolela haijulikani inaenda wapi inaenda wapi kidogo inaonekana na nyingi sana ambaye kwa sababu wananchi hawana uwezo wa kufikia sehemu wanaogawa hizo vitu mm-hmm. Uwe, uwezi kujua wanaigawa kina namna gani lakini wenye kuumia ni wananchi no. yeah. right mm. Mwisho kabisa mm. mwalimu mm. kuhusiana na BBI mm. tunaanza shauri nini wa wananchi Mimi saisi ningesema ningeambia wananchi ya kwamba uh, si wakati wa BBI BBI haita solve shida zetu sisi kama wananchi mm. tufanye kasi kwa bidii tuone vile tutaweza kujisaidia Suluhu haiko kwa BBI mm-hmm. Ninge ningependa ninge kama kuna pesa kununua sanitizers siende kwa shule mask siende kwa shule ilipe wa uh, madaktari na, na nurses ambao wamegoma hizo ndio those are the immediate needs right. our immediate needs kama country sio mambo ya BBI right. ni mambo ya kufix mambo ya madaktari na manurses na mambo ya walimu na wanafunzi na na kuangalia maendeleo mengine si BBI hiyo ndio ndio wacha kutisha madaktari walipe madaktari pesa yao mm-hmm. kwa sababu madaktari hawajakosea chochote wako within the right their mm-hmm. rights mm-hmm. wanafanya kazi kihaki kwa sababu mgomo it is in the constitution ya kwamba kama ufanyii mema uko na haki kikatiba ya kukuleta mgomo right. kwa hivyo wasitishe madaktari walipe madaktari mm-hmm. kulipa madaktari is mandatory no negotiation let them pay doctors Right. Let them pay doctors. Lakini they took our oath, you know, let be let's be honest. So you are profession kama zingine kama udaktari for Christ's sake. Mm. You don't just consider money alone. You, you need also to look at Hata kama people. walichukua 